世界千变万化，新闻随时发生，一波为您追踪。各位观众，大家好，今天是二零二二年八月八号，星期一，欢迎走进一波热点。无论衰退与否，美联储政策正在走钢丝。什么时候美国经济衰退不是经济衰退？当然，当美国经济处于非常活跃的就业热潮中时，情况并非如此。在上半年连续两个季度出现负增长后，美国经济已进入技术性衰退。与此同时，美国劳动力市场正在飙升，失业率接近五十年低点，通胀警钟敲响。投资者对经济前景感到困惑，反映出股市的繁荣或萧条也就不足为奇了。对于美国政策制定者来说，这是一个更大的困境：是踩刹车，还是继续踩下政策加速器？美联储政策可能存在深刻的冲突，但现在是继续重申其反通胀的角色，让美国经济和就业部门承担压力，希望不会有太多的附带损害。软着陆看起来更像是美联储不可能完成的任务。美国经济显示出经济衰退的迹象。但美国经济研究局是美国是否陷入衰退的官方仲裁者，目前看来还不会宣布这一点。还有更广泛的情况需要考虑。蓬勃发展的美国劳动力市场是谨慎判断的一个很好的理由。上周七月非农就业数据远强于预期，美国本月新增五十二万八千个工作岗位，远高于对二十五万个工作岗位增长的普遍预测。失业率降至 3.5% 这给人们的预期抛出了一个曲线球，即经济正走向更深的下降，特别是平均收入在本月增长 0.5% 使工资同比增长保持在 5.2% 的高位。但这是反映出市场极其紧张的劳动力的需求。在2008年崩盘后和 COVID 大流行期间，美联储实施了14年的货币超级刺激措施之后。这可能会引发更危险的工资通胀螺旋式上升。对于美联储的批评者来说，有一种明显的感觉，特别是美国整体消费物价通胀率在六月份达到近四十一年高点，为百分之九点一，很有可能还会有更糟糕的事情发生。也许美联储运行的太快、太松散，利率接近零，债务货币化过长，但还有什么替代方案呢？如果没有美联储自2008年以来对经济的持续货币支持，美国经济可能会遭受更糟糕的命运。大规模失业和金融市场崩溃的规模比1930年代的大萧条更糟糕。很明显，美国经济正在放缓，经济指标显示经济衰退已经到来，并可能在未来几个月内变得更糟。今年到目前为止，进入负值区域的下降幅度很小。美国第一季度增长下滑 1.6% 第二季度进一步下滑 0.9% 商业信心看起来很脆弱。供应管理协会的制造业指数在7月份下滑至 52.8 为2020年6月以来的最低水平。经济逆风正在积聚，自7月初以来。十年期和两年期美国国债收益率曲线已经重新回到负值区域，也就不足为奇了。这与衰退中的经济是一致的。这应该是美国政策制定者进行干预并阻止衰退进一步蔓延的机会。政府可以通过为美国家庭提供更多援助来加强财政刺激，但如果他只是在短期内为通胀火上浇油，这可能不是最好的策略。美联储陷入了困境，因为更高的利率不会抑制全球能源危机造成的成本推动通胀，这是其无法控制的。美国央行的使命是到2024年将联邦基金利率恢复到 3% 至 4% 如果幸运的话，通胀应该在那时达到顶峰，增长和就业应该已经稳定下来，利率正常化应该是安全的，除非有任何进一步的冲击。但这是一种高风险的政策策略。美联储正行走在钢丝上，请大家时刻保持清醒的头脑。美国消费者对房地产的信心还在吗？周一，根据房利美发布的一项月度调查，消费者对房地产市场的信心降至2011年以来的最低水平。
因为潜在买家和卖家都变得更加悲观。七月份接受调查的人中，只有百分之十七的人表示现在是买房的好时机，低于六月份的百分之二十。然而，更能说明问题的是。认为现在是房屋上市的好时机的卖家比例，从两个月前的 76% 下降到7月份的 67% 现在认为房价会上涨的消费者要少得多，而那些认为房价会下跌的消费者比例，从 27% 跃升至 30% 房利美的购房情绪指数由六个部分组成：购买条件、销售条件、房价前景、抵押贷款利率前景。失业问题和家庭收入变化。总体而言，该指数在七月份下跌了两点，至六十二点八，它比一年前下降了十三个百分点。在大流行之前，它在二零一九年夏季创下了九十三点七的历史新高。持续攀高的抵押贷款利率，越来越被消费者认为现在是购买和出售房屋的糟糕时机的主要原因。据抵押贷款新闻日报报道， 3 0年期固定抵押贷款的平均利率今年开始约为 3% 然后开始稳步上升， 6月份短暂突破 6% 此后略有回落，但仍处于 5% 的中间区间。只有 6% 的受访者认为抵押贷款利率将下降，而 67% 的人表示他们预计利率将进一步上升。过去几个月，由于负担能力减弱，消费者担心通货膨胀和整体经济，新房和现有房屋的销售都急剧下降。股市的巨大跌幅也导致对高端住宅的需求下降，市场上供应量正在增加，这虽然会有帮助，但库存仍远低于历史水平，特别是对于低价房屋的需求。随着房价增长放缓，并预计进一步放缓。消费者对当前住房状况的反应可能会越来越混杂，一些房主可能会选择更快出售他们的房屋，以利用当前的高价格优势；而一些潜在的购房者可能会选择推迟他们的购买决定，因为他们相信房价可能会下跌。加拿大房产市场面临五十年最严重的下降吗？上周。加拿大房地产市场利率上升造成的房价下跌变得更加明显，因为当地房地产委员会的报告显示，经济衰退正在从东海岸延伸到西海岸，价格正在快速下滑。年初渗透到这些市场的繁荣正在被恐惧所取代。在多伦多和温哥华地区，交易活动的下降正迅速成为过去半个世纪以来最严重的下降之一。多伦多的房屋销售已降至13年来的最低水平。与此同时，库存正在迅速攀升，比一年前增长了 58% 买家现在正试图从卖家那里获得更大的价格让步。自3月以来，综合 MLS 房屋价格指数已下跌1 7七万八千加元，约 13% 跌至116万加元。仅在7月份，价格就下跌了 3.9%。即四万七千加元。温哥华的房屋销售在过去四个月中下降了百分之四十，也正在经历一场大寒冬。七月份估计下降了百分之九。自四月份以来，房价已经下跌了百分之四点五，或超过五万七千加元。但 RBC 认为，温哥华房价的调整仍处于早期阶段，预计未来几个月价格将更快的下跌，特别是独立屋。加拿大两个最昂贵的城市受到的严重打击是可以预见的，但现在在房价更便宜的城市中也出现了调整的迹象。蒙特利尔今年的房屋销售逐渐放缓，到七月已降至大流行前水平的 17% 库存的增加使市场恢复了平衡。此前刚刚减缓了价格的增长，但七月份可能是一个转折点，独立屋和公寓价格实际上都在下降。今年房地产市场的明星城市卡尔加里也有迹象表明，市场正在走软，房屋销售仍处于历史高位，但自年初的购买狂潮以来已经平静下来。更高的利率正在推动买家选择更便宜的物业，如公寓，但对更昂贵的独立屋住宅的需求正在下降。卡尔加里的综合 MLS 在五月份达到顶峰，此后一直在下滑。
利率的快速上升是整个加拿大房产市场调整的原因，预计利率将进一步上升，到秋季将再增加75个基点，情况只会向更糟方向发展。预计经济衰退将加剧并进一步蔓延，买家采取观望态度，以确定贷款利率上升的影响。拜登从解放军的军演中看到了什么？ 8月8日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问称，中方是不是会宣布新的军演？汪文斌表示，台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开、透明、专业。中方的相关部门也已经及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法。也符合国际惯例，这既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。中国已宣布在台湾周边的海域和领空进行更多军事演习，以抗议美国众议院议长佩洛西窜访台湾而发起的军事演习结束的第二天。周一，中国东部战区司令部表示，将进行联合演习，重点是反潜和海上突击行动。这证实了一些安全分析人士和外交官的担忧，即北京将继续对台湾保持军事压力。最近演习的持续时间和确切地点尚不清楚。解放军八月初的军事演习取得了历史性的十项突破：一、解放军海军接近台湾海岸线；八月五日，十艘中国军舰在中国台湾岛附近进行了实战演练。解放军东部战区司令部拍摄的演习照片显示，岛上的海岸线和山脉在军舰上清晰可见。这一行动意味着台湾是中国的一部分。解放军海军舰队在中国自己的领海航行是一种常态。二、解放军空军用肉眼观察台湾海岸线。解放军也在同一次演习中派遣了战机。飞行员报告说，他们可以用肉眼看到岛上的海岸线和山脉。这和军舰演习一样，暗示着分裂分子所谓的台湾领空是没有实际意义的。三、解放军导弹飞越台湾。解放军向台湾岛发射了多种类型的导弹，首次飞越该岛，击中了海上的目标。这种方式能让台独分裂分子更容易感受到压力。四。歼二十参加台湾军事演习，这架中国最新型的战斗机打破了美国在隐形战斗机方面的垄断，填补了解放军空军与世界最优秀空军之间的代沟。五、台湾海峡没有所谓的中线，演习在台湾周边有六个地区为目标，其中五个在所谓中线的东侧，第六个区域横跨台湾。这次演习意味着中国完全控制了台湾海峡。战线东侧的军事训练，在不久的将来将成为常态。六，离台岛最近的演习。此次演习的六个目标之一，距离台湾岛仅二十公里。歼二十可以在不到半分钟的时间内就能飞行二十公里。七，演习无外界干扰。据东部战区司令部称，解放军在八月四日的演习中演训击退外国干涉。其中一个演习区位于台湾东北部，靠近日本控制的冲绳；另一个地区在巴士海峡，阻止了从南中国海进入台湾的通道。八、台独分子无逃生路径。演习在台岛以东首次设置了一个区域，锁定了台湾分裂分子的逃生通道。由于这个新区域被封锁，该岛被解放军包围，台独分子无法逃跑。九。航母首次协同威慑演练，解放军还派出航母编队与核潜艇部队执行威慑任务，这是陆军历史上第一次。十，解放军全力以赴，各军兵种协同联合作战。解放军首次组建了陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队五类部队。陆军还派出了所有武器类型，包括航空母舰、战斗机、远程火箭系统和导弹。此外，演习中还执行了各种任务，例如联合封锁、威慑以及对地面、海上、空中目标的行动。拜登在被问及台湾问题时，对记者称：“我不担心台湾有事，虽然我担心他们中国搞这么多军事行动，但我不认为
，他们还会做什么事情？与此同时，拜登没有对佩洛西之行发表评论，称这是众议院议长自己做出的决定。所有这一切都清楚地表明，台湾台独政府以美制华，以及拜登政府以台制华的如意算盘已被彻底打破。佩洛西的窜访抛给了中国大陆一个大礼包，给中国政府恢复对台湾岛行使主权提供了充分的依据。解放军在台岛周围的演训将一直保持下去。用以震慑岛内台独分裂分子和岛外的干涉势力，维护国家统一有了更加坚实的基础。谢谢各位的观看，一波帮您追踪全球热点。如果对您有帮助，欢迎点赞、关注并订阅，下期不见不散哦。